去死的！你居然敢出轨背叛我！要不是我爸非让我嫁给你，因为我稀罕你啊！听婚宴是让我颜面扫地，抬不起头，那我让你也抬不起头。就是啊，表姐，就该给他点颜色看看。嗯，我听说无能的男模，你不错吗？<笑>你过来。你好，请问你有什么需要？把你们这儿最帅、最漂亮、最有魅力的男的给我找过来，送到三零六房间去。好的。来，表姐，我陪你喝。<笑>那什么东西？来，表姐，三零六，我送你去。嗯。没想到无名还有这么帅的男人，你你什么？本小姐是不会亏待你的。给你放下，请问你从这边私家退婚，具体原因能展开讲讲吗？请问范秋芬，你有什么感受？范小姐，范小姐，您从这边私家退婚，具体是什么原因能展开讲讲吗？请问范秋芬，你有什么感受吗？范小姐，听说昨天晚上你在无名点了个男模，共度春宵，是真的吗？哎，您这个点男模是为了报复私家吗？哎，据说这个男模他是个变性人呢。范小姐，一团破产的事你知道吗？这是导致石少爷退婚的原因吗？范小姐，我们刚收到消息，说你爸爸昨天晚上在集团大楼跳楼了。哎，范小姐，说了，范小姐，范小姐，范小姐。江州首富封建章破产自杀身亡，封氏集团千金砍刀退婚，与酒吧男模一夜风流。小姐，别看了，你现在还有身孕，要当心身子呀。万一有个好歹，老爷在天上他也不会瞑目的。我们走吧。快走路啊！想发了。小姐，算了算了算了，走吧走吧走吧。哎，走路不开路啊，土包子！你这什么你啊？对不起对不起对不起。欢迎少夫人回家。这是私家的车，小姐，你看石少爷呀，果然还没忘了你，你还顾念着你们的多年交情。你看他还专门派了车队来接你来了。这位同志说：“夫人，小少爷，请。”来，宝贝，白露。
怎么会？这世少爷怎么娶了白露嘞？毛妈，我们走吧。妈妈，我好冷，我快叫出租车。宝宝乖，别动啊，妈妈去打个出租车。对不起啊，对不起啊，这下雨天路太滑，我没刹住啊。算了，我们一会儿还有急事儿，滚吧。哎，好。这纹身难道是他？对，就是他。他不是无名的牛郎吗？怎么会在这么贵的车上？难道被什么富婆包养了？他是不是受伤了？不管了，他为孩子负责。嗯嗯叶先生，我来帮您处理一下伤口，会有一点疼，您忍一下。好。那个女人好像在哪见过，难道是她？在幼儿园要听老师的话，知道吗？知道了，妈妈再见。去吧。呃，喂，你好，盛天集团是吧？我被录取了。好好好，我下午就可以来报道是吗？好的好的，哎，谢谢您。喂，王妈，我被盛天录取了。哎呦，小姐，你说你投了四十多份简历，不是石沉大海，就是让你回去等通知。盛天这么牛的公司，居然录用了你，他们真是太有眼光了。就是说呢，我现在赶紧回来收拾收拾，我下午就去报道了。嗯，经理你好，我是来办入职的风千雪。好久不见，风大小姐。贺文哲，当年你在风氏当副总经理。对我图谋不轨，不是被我爸赶出了风市，让你这辈子都不能回江州吗？你居然还敢回来！风市早就没落了，你还以为你是曾经那个风大小姐？就连这份工作呀，是我是谁给你的？冯雪雪，这是你最后的机会。你今天要是踏出这个门啊，我保证你以后在江州找不到任何工作。喂，王妈，什么事儿？小姐，有件事情忘记告诉你了。幼儿园里面六万块钱学费没交齐，院长啊说这个周末啊必须交齐。咱们卡里面只有五千多块钱呢、啊，你能不能问问你们公司，先预支一下你们工资啊？好，我知道了，我来想办法。哎，付姐姐，董外别走啊！我们给新同事啊准备了一心一事。啊，对，你要是不去啊，那可就是不给我们面子。又来面子这套，算了，都是一个办公室的，关系搞不好，我的日子会很难过的。嗯，好呀，那我来请客。哎，就喜欢你这么懂事的啊！这组男小姐电梯是你能做的吗？下次为例啊！这就是那个传说中的魔鬼总裁？不是吧？撞枪头上了！那以后我的日子岂不是就难过了？快点，快点，再快点！我要被这个大冰块冻死了！
欢迎我们的风大小姐。<笑>你们行政部聚餐，关你人事不是什么事儿。哎，何经理，你今天点的酒可都千儿八的啊，那可不便宜。这么对待新同事，不太好吧？还知道什么呀？咱们的风大小姐，那那可是远近闻名的富二代，她有的是钱。以前来这儿玩，那可是什么贵，她点什么，小费呀、啊，都是几千几千的给。你别说就这一点酒了。今天全场的消费，他都可以包下来，是真的吗？看不出来呀。啊，不是啊，我不是。哎，怎么不是啊？他可是江州首富封建章的独生女儿，你不知道？就是前两年跳楼自杀那个。哎，不是不是，我可听说啊，前两年封家千金被退婚，伤心欲绝，后来呀。小雨，是不是真的？是不是？哎，怎么着，这就受不了了呀？那你以后可怎么办呢？你是故意的，你故意招我进来，故意让我请客，故意让我处处难堪，你报复我是不是？这才哪到哪儿啊！我刚才还点了几十万的酒呢。哦，待会儿可别忘了买单呢、啊。你怎么了？风小姐不会没钱买单吧？没关系，有我呢。只要你愿意跟我在一起，这单我给你买了。以后呢，公司我照顾。我去，混蛋！风清雪，你今天要是敢逃单，我保证你以后在公司混不下去，并且背上法律的责任。风清雪，这工作你还要不要了？怎么办啊？我上哪给他弄几十万？是他，那个让我糟尽白眼的人。私人领地，请勿闯入。一个牛郎居然请得起私人保镖。看来包养你的富婆很舍得为你花钱吧？是你吗？我哎哎，我我我我我，五年前，无名酒吧，我点了你三零六房间，三零六房间你还记得吗？你胸口有颗痣，那个。很主动的，我杀了你！放肆！你个王八蛋，我的人生因为你全毁了。搞清楚，本就是你点的我，你情我愿的事情，别口跟你讲。我死牛郎，你没有职业道德，你服务客人不做安全措施，我恨死了，全都因为你，全毁掉了，我杀了你！你该不会是怀孕了？说，是我怎么样？可是我已经打掉了，我才不会因为你这种人生孩子。很好，你这种人还好意思在这儿？别让我看到你，以后我见你一次打你一次。冯金雪，你再不来买单，明天就不用来上班了。去死吧你！什么利用的父亲？对呀、啊，你打我还不这样？你负责。你想怎么负责？要不是因为你，我不可能过得这么惨。你必须赔偿我。如果不是你，我就不会连我爸最后一面都没见到。如果不是你，我就不会身败名裂。如果不是你，我就不会变成悲惨的单亲妈妈，有了孩子。嗯。孩子还是很可爱的嘛。你想要多少赔偿？四亿。
。四亿？你要是能给我四亿，我做梦都能笑醒。小牛郎口气倒是不小。我的意思呢是，四个月工资，从今天开始，你挣的每一分钱，呃，都一半，都得给我。赶紧答应啊！我可是穷得连奶粉钱都出不起了。四个月以后，我们桥归桥，路归路，谁也不认识。那你觉得我一晚上能挣多少钱？嗯，看你这模样，努努力，怎么也是个头牌是吧？别人陪酒的话，四五千，你这怎么不得一万啊？所以，我只用每天给你五千，你倒是好打发。谁说的？我的意思是说，呃，至少，至少每天给我五千块钱。好好努力啊！钱不是问题，不过你是怎么认出我？可是呢？所以，你根本不知道我长什么样。鬼知道你长什么样！那天黑灯瞎火的，我晕乎乎的，根本没看清楚。哎，但你别想赖账啊！我这纹身我看得清清楚楚的，而且我听说你是个变性人，这我要是给你捅出去了，你以后还怎么做人啊？也别想在这干了。变性？哎，大老板，签了字，咱们以后呢这个协议就达成了。你确定你就找了我一个？你该不会是个骗子吧？专干这种仙人跳？你神经病吧！我长这么大可就只有你一个。好了，今天的收入给我吧，微信还是支付宝？转账也行。我今天都没开张，哪来的收入？也对。要不这样，你来下单，我给你打折。主意，你从今往后你得兢兢业业，好好陪酒，努力挣钱，好好还债。手机号，叫什么好呢？欠债。别催了，我哪有钱给你们买单啊？我不干了，行了吧？真倒霉，我没找盛天这么好的公司，还不向人算计，你就说没用。你说盛天有人信？哎，算了，说了你也不懂。你能签单吗？大概几十万？可以。那太好了。好家伙，二十一万，把我卖了我也掏不出来啊！多谢。从你赔偿金里扣。喂，我是开心吗？账我已经结了啊，你继续。二十万，你你真结了？啊、呃，对，我把信用卡刷爆了，不过没关系啊，大家开心就行，我没事的。哎呀，顾丽姐，你可太谦虚了，就这点钱还不够你塞牙缝呢，至于刷爆信用卡？来来来来来来来来来来来。总裁，可以把我出去了吧？走，是。这男的还挺爷们有信的嘛，不错不错，收到钱了，辛苦啦，继续加油。想起来了，昨晚的二十一万清单要从赔偿金里扣除。放心，现在暂时每天把钱先给我，到时候会扣除的，我会买补品犒劳你的。我妈，我们去商场给家里买点东西吧。好的。等晨晨吃完早餐呢、啊，小姐，你也来吃一点啊！商场十点钟才开门
。我妈，你先带晨晨去那边游乐场玩一下，我去给晨晨买两个玩具。去吧。哎呦，什么人啊，这么大的排场啊！哇，个个大长腿，英俊潇洒，就随便拉出一个都可以去当无名的头牌了。哎呀，什么呀，这不是盛天集团总裁的保镖吗？总裁保镖，保镖都那么帅，那总裁不是帅的不行啊？原来真是叶振廷啊，怎么这么眼熟呢？这个背影。别别别别别别跑！别跑！呀，叔叔，你流血了！我这有个创口贴给你。说话小声。血流多了会死的哦，我帮你叫个救护车吧。不要跟别人说你见过我，不然我有点好看。去后面。给我仔细的搜，千万别让他们跑了！我回来找你的。菲菲，吐出来，吐出来！你会死的，菲菲，吐出来！哎，菲菲，赶紧吐出来！晨晨，吐出来！你怎么在这儿啊？你干嘛欺负菲菲？他，他刚刚。街上人这么多，你这么乱跑，万一被坏人拐跑了怎么办？叶总，黑豹跑了。废物！芯片是集团最新的科技秘密，一旦泄露，后果不堪设想，不惜一切代价抓住黑豹。是。快停下！快停下！小朋友，你怎么一个人在这儿？对不起，长得这么凶，不会是坏人吧？谢谢叔叔，我走了。跟着他，确保家人找到孩子。是。小马，王姥姥，我在这里。晨晨，你有没有事啊？你不能再乱跑了，知道吗？嗯。是菲菲乱跑，那也是妈妈和姥姥能去找你，不能单独出去，知道吗？哎，总裁怎么今天来餐厅了？是啊，他怎么来了？如果这个男人是晨晨的爸爸，该有多好啊！吃这么少啊，减肥啊！吓死我了！总裁来了，我手都在抖，你看这这这抖！哎呀，已经用啥好紧张了呀？你们别看总裁平时冷冰冰的，其实人挺好的。贺经理，我看你和总裁。挺熟的呀，那、啊、当然了，跟总裁关系那可不一般，那还不行。哎，不许，等着我，等着我，我跟你一起，我帮你拿啊。你不熟，不是我帮你拿。你想干什么？你不熟，不是我帮你拿。你想干什么？我觉得他妈不咋给你听啊！不是啊，刚刚呢是总裁撞的我，所以。贺经理，你是在怪总裁吗？啊，不是不是不是，对不起对不起，不是不是,不是，我。那就走路小心点儿。是。总裁，黑豹抓到了，东西找到了吗？他身上没有芯片，可能藏起来了。无论我怎么逼供，他都不肯说。给我查商场附近所有的监控。是。陈姐，吃饭呢？快去洗手。妈妈，菲菲从昨天到今天都不上蹿下跳，也不陪我玩了，是不是生病了？是不是昨天受了惊吓？待会儿啊，让他去看看医生。妈妈，其实昨天菲菲吃了一个金子，就和你项链一样的颜色。
，就这么大，是一个黑衣人叔叔给我的。你这……哎哎，是个动画片看多看少了呀？你有啥事儿？你有事没有？哦，来，应该是吃错东西了，不消化，开点药，吃两天就好了。谢谢阿姨。哼，等菲菲拉出来，看你们还有什么话说。今天有没有好好工作呀？来看看不就知道了。有没有那种补品？男的女的，老的少的？呃，就是男的，年轻的。嗯、啊。那这个，现在等会儿，谢谢。哎呀，难怪你没有事。你不要每天啊就摆着个脸啊，戴着个面具装酷。虽然说呢，有一些富婆哈，她确实是口味重，喜欢你这种高冷男。但是更多的富婆喜欢的是阳光暖男。你看媳妇不对就赶紧换换风格呗，人家是来寻开心，又不来找虐的。他们爱点头点。说什么呢？你要有上进心啊！你这得过且过怎么能行？我一个流浪样，什么算你行？当然了，你们这行就是青春饭，别人嘛一天可能挣一万，你一天能挣十万。你现在不好好努力，你以后老了怎么办？你不得为以后做打算啊？说的好像有点那么道理哦，是吧？来，来，这个，把这个吃了，这可是我花大价钱给你买的补品。你是在质疑我的能力吗？我这是关心关心，你喝酒多伤身体啊！那你这不得好好报答报答我？你想让我怎么报答？我这是关心关心，你喝酒多伤身体啊！那你这不得好好报答报答我？你想让我怎么报答？别别乱来啊！小心我投诉你。你如果投诉我。我可就没情红给你。你人呢？我们点的六个陪酒的男人呢？咱们是不是走错店了？怎么这么冷清啊？哎呦，这不有一个吗？你看这样吗？这品味，极品呀、啊！<笑>帅哥，开个价呗。姐姐有的是钱。哼，不行，我先看上的。小丫头，外面男人有的是，这些钱足够你找十十个八个的，赶紧给老娘拿钱滚蛋！这是我花十万块钱天价包下来的极品，谁都不让，除非你们出二十万，二十万我就让给你们，三十万麻溜的，滚蛋！来<笑>、哎、姐，马上滚，马上滚！三位姐姐，玩开心。你要是敢走。你就死定了！乖乖的，好工作，玩开心。这播干什么呀？来呀，来呀，来呀！这跑多少呀？在吗？那三个人加起来都五六百斤了，实在不行你就跑路，今天不赚钱也行，反正他们已经替你给了。糟了，他不会出事了吧？哎，算了，先回家。就在，把他们处理干净。走路看着点就差那么一点你差点撞到总裁车了。走吧。是，开车。这算是个什么道理啊？明明是撞到我，差点撞到我，你生什么气啊？我在做个你吗？
。哎呦，长本事了啊，风清雪，这才上班几天啊，你就敢迟到？你以为你是谁啊？法理局清理总裁游泳池。为什么呀？你又不是我领导。阿亨总说的做，让扣你工资。好了，泳池也洗了，水也换了，搞定。叶总，你什么时候来的？捡起来来的。我又没得罪你。进，先不走。好 ，OK。重新换水，那有点忙，别感冒了。魔鬼，风雪，这不小，勾引业主，还上演师生诱惑呀！哎呀，你就省省吧，他是不会喜欢你的。是不是有病啊？你干什么？给我走啊！一个被私家退婚的女人，装什么清高啊？就不会有人来救你的。哎呦，我来了！哎呦，叶总，叶总，叶总，叶总，你给我解释，叶总，是这个女人勾引我的，她想伤我。叶总，这个女人随身养花，她心不放了，私家推荐的，当天晚上她就去酒吧找刘郎，把他爸气得超聋。你在哪里？晚上喝酒。走吧，把他安排到停车场当保安。是是是，谢谢叶总，保安好，保安好。原来他是来找手机的。我就说嘛，英雄救美这种好事儿也轮不上我。你好，您这张支票已经被取消了。啊？怎么会呢？要不你再看看？我们这边已经确认过很多遍了。下一位。不会是他临阵脱逃，富婆恼羞成怒就给取消了吧？不行，我找他去。小哥，我想问一下，昨天这是出什么事儿了吗？我来的时候就是这样子，地上还有血，我也不清楚，可能出人命了吧？出人命？妈，我爸是谁呀、啊？在哪儿呢？现在？我问妈妈，当年呢，贪财。我爸呢，其实是个陪酒的。我当年三十万，把他卖给了三个富婆，后来就死不存。哎，妈，对不起你爸呀！哦，太好了，我还以为你死。死了呢，差点我以为你被昨天那三个胖子压死了。你干什么？这是我带来的男人，他是我的。你今天不要上班了，我不需要钱，赶紧跟我走吧。哎，我花了两个钟头的钱，你一口酒都没喝，你敢走？哎，不是啊，李姐，是这个女的拉着我不撒手呀。对不起啊，我认错人了。你这个贱女人，让我扒了你这层皮，看看你里面是什么这么骚。别打了，别打了，你们两个不要为我打架呀。敢当老娘抢男人，找死！哎呀，牛牛，连欠债的都能认错，你是不是虎？牛牛，你没事吧？没事吧
。要不我把衣服脱了，给你检查一下。我别闹了，我还以为你吐血身亡了呢，那个支票也被婆婆取消了。先离开这再说。昨天吧，是我不对，我以后肯定不这样了。我发誓，今天这的，原谅我好不好？换个称呼。哎、呃，叫你牛牛，可爱又贴切。咱们去哪儿？你车，这车可不老少钱呢。你什么情况？你不会是个富二代吧？生活无趣。出来，兼职陪酒找翠翠。嫂子想什么呢你？哦，客户送。哇，这么大的房！你不会是被富婆包养了吧？那这肯定是一个非常非常有钱的富婆呀！啊，这。你什么情况？嗯，咱们主打一个倒霉。上班的时候，我差点被车撞，摔得我鼻青脸肿。然后呢，被罚去清游泳池。我那个变态老板把他的戒指扔泳池里让我去捡，我浑身上下直接湿透了。公司的空调本来就冷，感冒不说吧，我还差点被一个色狼骚扰。我晚上又跟人打架。你是不知道我那个变态老板有多变态。你说我又没得罪他，他凭什么这么对我呀、啊？只有一种情况，我分析一定是童年不幸，心理变态。哎，继续讲，你老板把你整。你不会还因为昨天的事情报复我吧？我不是都跟你道歉了吗？是我不对，不应该因为钱把你出卖给别人。我以后不逼你了吗？算你有点良心。那是。哎，对了。嗯，包养你的富婆一个月能给你多少钱啊？你问这个干嘛？就纯好奇问问嘛。一百万，九十，五十总有了吧？不可能更小气了。我跟你说，上一次我们签的那个协议，说的可不只是你在酒吧陪酒的钱啊，是你全部收入的一半。我又知道你这个女人。贪财好色，死性不改。你干嘛呀？疼死我了！要我说，你就应该多找几个富婆包养你。你说一个人五十万，十个人那不就五百万吗？下去。咱咱们商量商量嘛，干嘛生气嘛？滚！行 ，OK， 下车就下车。<笑>冯千雪，收拾东西去七点部门报道。凭什么呀？我又没犯错。你犯了大错，现在只是调动岗位，不减薪水已经很宽容了。什么错？少废话，不应该滚蛋！夜魔鬼，我回头做个小人抓死你！找到谁没钱了？说。黑豹把芯片给了一个大概四五岁的小朋友，全程搜寻那个小朋友。是。来，把姜茶喝了。妈妈吃药，吃了药就好了。陈真真乖。那我去忙了。王妈，陈真这是干嘛呢？手足菲菲拉便便的，守了好几天呢。他不会真以为菲菲吃了那个什么什么金子了吧？你下午上班吗？一会儿就去。菲菲，你慢一点，赶紧拉出来，不然谁都不相信我。姥姥，要是我不在家，菲菲拉出来的便便，你一定要给我收着呀。好好好，如果看到金子，一定帮你收好。
有，他来这干什么？不能让他看到我现在这个样子。他还是那么温柔，那么爱笑，就是瘦了点，不知道这些年过得好不好。风清雪啊，风清雪，他当年虎棍抛弃你，你居然还担心他过得好不好，真是没出息。哎，保洁，好什么？帮忙一下电梯。哎哎好险，还好没认出来我。看来这清洁工的衣服挺适合你。祝总裁的福啊！总裁早上好啊，您昨儿睡得安稳吗？哎呀，早上想吃点啥呀？小的给您去买。好啊，苏云记的生煎包哦，玉兰阁的牛骨粥，翠绿坊的珍珠小菜，您做的是抹咖啡。先这样吧，谢谢你了。你这么整我呢吗？对了，半个小时以内放在我桌子上。我真是脑子进水了，忘了他是个大魔头，我就是随口客气一下，他还真让我去买，不该嘴贱。半个小时，我就算是飞毛腿我也来不及啊！谢谢，我去楼下餐厅吃早餐，去不去？哎，对了，这些楼下餐厅应该有吧？我就不信他那个大魔王，他能吃出来不行？好，那走着。哼，来得及，还有五分钟呢。哎，还有三次，我们别停啊！四总，我们该走了。什么意思？他是不认识我了吗？还是根本不想认我，不想和我再有任何关系？四总，等一下还有个会。你迟到了，这是你买的。哦、我说的是苏云记。都是一样的人，长着一样的嘴，一样的胃。我们能吃，你怎么就不能吃？你怎么就不能吃了？放肆！你居然这样逼我说，快到这！扣工资。不干了！你说什么？我不干了！像你这种只会拿员工寻开心的人，老娘不伺候了！白白了你呢！小人就有病！这是精神病院电话，有病你赶紧去治！真是解气我！风小姐，请，我们司总想见你。你过得还好吗？嗯。小薇，别，别这么叫我，太亲近了。你现在已经娶了我表妹了。我们之间就没有任何关系了，还是保持距离的好。我听说你去农村了，你是故意躲着我吗？你还恨我？我知道当初是我负你在先，你家人做的也不对，但是我真的有努力在挽救
，为什么不能给我一点时间？一定要做这么荒唐的事情呢？荒唐？是，我是错了，所以就不要再提了，就这样吧。哎，小薇。这点钱你拿着，去做点小生意，别给别人打工了。五、嗯、千万，私下有好大的手笔、啊，看来我们回忆还挺值钱。钱算是好东西，但来路不明，我就不要了。当初的事情我们都有错，谁也别后悔。就这样吧，小薇。你是不是怪我刚刚在盛天门认你？那是因为我知道我们现在身份不同了，没关系。那你能不能不要去接受我的帮助？你是金枝玉叶的大小姐，怎么能做这么低三下四的事情呢？更何况，你这份工作能养得起你的孩子吗？你查我？就是白露那天回来顺嘴一说，我就查了查。我们就算是穷死、饿死，也不需要你来可怜。小薇，留着你这份关心，去体贴你的老婆吧。我不信。孩子的事儿替我保密，我不想别人知道。哦，我知道，我知道。去查孩子的爸爸是谁。是。怎么了？你五天没给我转账了，你是没生意吗？你说你要是不能陪酒的话，你你随便唱歌跳舞干什么都行，你得挣钱啊！给我转账了。你穷疯了吧？嗯，穷疯了。被我那个，我把我那个变态老板给炒了，但我现在找不到工作。没钱交房租，上有老下有小的。太小、啊，小什么？哎，我养了两只小狗。你哪来的自信炒掉老板？那我不是气头上吗？愚蠢！别骂我了，我现在都后悔死了。你说，如果上天能再给我一次机会，我肯定不这么干。他让我做什么都愿意。真的。什么都愿意。嗯，只要是能保住工作，我跟你说，我这个魔鬼老板，他跟我让我做什么，我都绝对不反抗。你说，我要是像你一样就好了呢，吃苦耐劳，任劳任怨。像你这样，我肯定不能混成今天这副天。我跟你说话呢，你看我，你别看手机了。等一下。哦，喂，你好。呃、哦，清洁部陈经理。哦，好，是。啊，我明天回盛天上班。呃，呃，那个是叶总让的吗？哦，好的，您不知道。呃、啊，您放心，没事，我明天肯定准时到公司上班。哎，好嘞，好嘞，好嘞，没问题，没问题。啊，你这是我不孝！你现在不仅能给我赚钱，你还能给我带来好运。啊，你真的是我命太好了。那你想怎么谢我？我谢你。你那天把我扔到车外，你知道我有多惨吗？扯平了这桌。哼，怎么，找到工作就长脾气了，挺嚣张的嘛。没有没有没有，怎么会呢？你现在呢是我的财神爷，我可绝对不敢。但是你知道吗？你那天把我扔车外，我真可惨。怕了？那你就乖乖。<笑>这家伙是言情小说看多了，在这学霸道总裁说话，对我动心了。之前生我的气不是真生气，是因为我让他吃醋了，不然他完全可以不理我，干嘛每天老老实实给我转钱呢？除非他是心甘情愿的，不是吧？被一个夜店的牛郎爱上了。千雪，你没事吧？海轩，你受伤了。
，快叫医生。不用了，这里是升天，不想惊动叶总。叶总，哼，司总，没事吧？没事没事，一点小伤。哦，对了，我正要找您呢，那个。今天的会，司总叫了我的人，我很感激。今日的会改天吧，我还有事。哦，没事没事，那就等下次叶总再有时间，我才过来。叶振廷是个很危险的人，你最好离他远一点。绑架小孩是犯法的。叶总，这小屁孩还真像你。办理的事。小朋友，我们不是坏人，要不然老师也不会让你接我们，对不对？什么事儿？赶紧说。小朋友，告诉叔叔，妈妈上周啊，是不是带你去商场了？我不是两岁小孩，别用这种哄小孩的语气。他是谁？啊，我们老板，上周在商场是不是有个黑衣人给了你一个盒子？没有。那、啊、这个人看了也没有。财务失窃应该找警察叔叔，找我干嘛？嗯、你看这个小孩是不是你啊？我怎么知道你们是不是坏人？我们公司研究的新型技术啊，全在这个芯片里。要是被坏人拿到了，后果很严重的，就像电影里一样。可是芯片被我们家狗狗吃下去了，等它拉出来再还给你们。你看什么呀？快出去！我要报警！来人啊！来人啊！家里遭财了呀！<笑>我就知道他臭小四号，狗早就把芯片拉出来了。哎呀，王妈，王妈，哎呦，这到底怎么回事啊？他们把盒子给抢走了呀！你这孩子，你怎么惹个升天的人呢呀？我就说吧，在这吃了个金子，你们还不信我？黑衣服的叔叔说，那是他们的公司的新科技，叫芯片。嗯，算了，反正他们把芯片都已经抢走了，那就让他们去抢吧。可是那可不一定哟。别上过来，过来我把他杀了！把东西交出来，还能放你一条活路，因为你跑得掉。我还说，你们怎么我送我书？芯片放到我的文具盒里了。没事，明天上班我就把这个神不知鬼不觉的交给老板，这样问题就解决了。没事，你可以的，交给魔鬼总裁，什么都解决了。滚！叶总，叶总，这里有办公，我有东西你拿。叶总。你上次在公司企图猥亵女员工，被调到了保安部，还不知悔改，在公司还想蓄意伤人，你还有什么脸留在盛天？我没有，不是我。你让盛天监控都是摆设吗？如果证据都交给警察，故意杀人未遂，你猜你要吃几年老饭？对，我就是想杀了那个婊子，他把我害成现在这个样子。终于承认了。没错，警察已经在路上了。哎，走，你想放过我？我有什么东西你想？你走，把他给我扔出去。叶总，叶总，我今天选你的婊子。选了婊子就放，不是你。不用管，毒死他，还不丢了前任？我是想把上次砸死他，这不没事吗？你们，你们能不去抓我
，你不要错上加错，吃到上人你也会有什么罪？不要回来，你再回来，我杀了他！只要你们放我两手，我也放了他。你有什么资格跟我讲条件？你别回来，你别回来，我杀了他！别回来！这是他的房间。芯片，糟了！伤口没有发炎，你需要静养几天。别乱动，快躺下。你能不能麻烦你把衣服递给我啊？里面的东西怎么不动啊？放心，没有人会侵犯您的隐私的。现在还不能让叶振廷看到这个，万一……他以为我和歹徒是一伙的，就麻烦了。你怕我？废话，谁不怕你啊？叶总，你怎么把我带到这里了？你在公司受伤，自然算工伤，当然要对你负责。那要不您把药费折算给我吧？你这个女人，脑子里面只有钱。嗯、喂，王妈，我这几天有点事儿，先不回去了。嗯，受了点小伤，哎，但没事儿。老板给我请了一个私人医生。哦、嗯，你和晨晨在家好好的啊。嗯，好。哎，拜拜。喂，这几天怎么不主动汇报业绩啊？都好几天没给我打钱了。没生意。这么多天你一单没接到吗？没去酒吧陪酒？喂喂喂，你说话呀！你不会再陪包你的富婆吧？我再陪一个没脑子的蠢女人。说什么呢？那是你的衣食父母。对你父母好一点啊，不然有什么出息？做牛郎要什么出息、啊？什么牛郎牛郎的，多难听啊！我说牛牛啊，你呢要把你的心思啊都放在富婆身上，别放我身上。老板和下属是容易产生感情的。那你老板？嗯，他确实又帅又有钱，就是有点变态，欺负我。不过最近也挺老实的，可能是被我的气质迷住了吧。<笑>看来以后得继续欺负你。你说这个老板，他人也挺奇怪的，平时吧对我挺冷冰冰的。我今天受伤了嘛，他还给我请了私人医生，报销所有医疗费。你说这事儿怪不怪？那你得好好的感谢人家。谢个屁！你说这员工受伤，老板不是应该把他送到医院去吗？他给我带家里来了，说这什么意思啊？可能你对他来说很特别吧。这就是问题所在啊。你说我在公司，我在哪儿都能碰着他，办公室啊，食堂啊，地下停车场啊，仓库啊。你说他是不是故意制造机会跟我偶遇啊？对啊，他为什么这么做？他肯定是暗恋我。那我在这岂不是很危险？他能看上你，你应该高兴才对。哎，不是，你哪边的死牛牛？哼！你你怎么不敲门啊？这是我的房间。你要干嘛？你不要乱来啊！你虽然是我老板，但我也不是随便的人。这个魔鬼在又耍我！等一下，这个背影为什么这么熟悉啊？伤口愈合的很好，你再过几天应该就能康复了。谢谢你啊，医生。喂，我是姑姑呀，千雪呀，听说你回来了，来家里吃顿便饭吧。到时候我闺女，哦，就是你的表妹白露，还有我那个女婿，你也认识的，司浩轩。
，用不用我派车去接你啊？地址你也熟，就是原来你家的那个大别墅。你要不来，我就要去看看晨晨啦。听说那孩子啊，长得可乖啦。好，姑姑我会去的，不用你来接我。我自己进去吧。帮千雪，好厉害啊！这么快就勾搭上有钱人了，你勾引男人的本事真的很不错了。你少说两句，我先过去了。我受伤了，工伤，老板好心送我过来，有什么不对吗？我就说嘛，人家也看得上你。妈，好端端的，把他喊来给我添堵。哎呀，我就是要逼你出口气，你就等着看好戏吧。哎，他怎么回来了？他有理回来，做出那种事情，气死他爸。快别说了，别说了，怎么不能说？他能做还怕别人说？哎，季雪啊。这么多年没见，长高了呀！啊！哎呀，这个房间呀，我都已经收拾得干干净净了。你和孩子呀，随时都可以搬回来住啊。孩子，丢人败兴呐！私生子吧，他爸爸要是活着，都能被气死。哎呦，你瞧我这记性，这千雪呀，她有一个……妈！哎，大家别站着，来来来，坐下来，坐。刚刚你姑姑说你有个孩子，难道你已经结婚了？我都不知道你长这样子。哎呀，孩子啊，都五六岁了呢，这时间呀、啊、过得可真快。哎，怎么没见你把孩子带来呀？哎呀，都这么大了，你老公是做什么的？和你们没什么关系吧？什么叫和我们没关系？我们都是你的长辈，难道不该问问你的事？你这样遮遮掩掩。不愧是未婚先孕嘛，孩子的爸爸到底是谁？你说话呀！不会是和哪个已婚男人生个私生子吧？私生子还是好的，只怕他连孩子的父亲是谁都不知道。你做出这种事，真是丢尽了我们封家的脸。你爸爸要是看到你这样，九泉之下都不会瞑目的。小时候看着挺好的，怎么长大了变成这样？还不是有娘生没娘养？看看人家小鹿，再看看他。骂够了吗？我们一个个的啊，有品质姓封的呀，跟真的没跟你们有什么关系？当时我爸还在的时候，你都像条狗一样的来巴结我，爸不在了，爷爷都不见了，你现在装什么来教育我？你怎么说话的？你爸爸在的时候，你不敢活这么多年，真是没见过更惨的一样。畜、嗯、生，做出这种事竟然还敢动手！你自己不要脸，还不让人说，把疯狗似的在这里发疯！哎呀，老王，不要这么说，都是一家人，什么一家人？走了，不想看到这个脸。走吧，走吧，真晦气！好好的一个家里，被你搞成这个样子，不是姑姑邀请我来的吗？你精心准备这么一场大戏，我不能让你失望啊！你别不知好歹。我妈好心好意请你吃饭，你倒好，家都被你掀了。对对对，你们特意请来这么多人，不就是为了让我在死后宣明丢人吗？都少说两句吧，你也是一个长辈。爸，你上楼去，爸妈好好的陪你见。到底谁是贱人？六年前的真相到底是什么？你自己心里不清楚吗？什么真相？六年前是你自己犯贱，跑去酒吧找牛郎玩一夜情，还生了个孩子。怎么现在来污蔑我啊？当初是谁拉着我去的无名？是谁跟我说假装找一个男人来刺激死浩轩，然后让他为了我和家里抵抗呢？是你白露，你前脚拆散我和死浩轩，后脚就跟他结婚，你敢说这里面没有阴谋吗？一辈子做了不要脸的事儿，还伤害到我们小鹿身上。今天叫你来，我就是为了告诉你，死浩轩跟小鹿已经结婚了。你如果敢插足拆散他们两个，我一定不会放过你。够了，送风小姐回去。是。老公，你别听他胡
说，他污蔑我。真的是污蔑吗？你最好给我消停停。哎哎，千羽，千羽。你姑姑下手太重了，你别担心啊。姑父，我爸到底当年是怎么死？你问这个干嘛呀？这么多年过了，所有人都知道，他他是跳楼的。他为什么跳楼啊？方氏集团做的好好的，怎么突然就破产了呢？哎，生意场的事你不知道，我不知道，我不要问。姑父，当年你们全家人都没来参加葬礼，这里面一定有什么原因吧？我是真不知道，哎，我跟你说啊，建宇，好好过点生活，别来追求了，啊，我走。你们是怎么做事的？让风小姐受伤？不是啊，是我不让他们跟进去的，不怪他们的。你先去休息。两天后的拍卖会。通知司先生务必带着司夫人到场。他在封疆受的侮辱，我一定让他们十倍、百倍的还回来。哎，你看，叶总他们做的事，不谦虚吗？难道也花了？难道我也眼花了？还真是那个贱人呀！哎呀，你别乱说话。叶总，我身体不舒服，能先回去吗？不想扣工资就闭嘴。今天晚上无论发生什么事儿，你都要沉住气，要不然风家跟思家都得跟着你丢人。我就是不甘心，他凭什么？叶总怎么会看上一个二手货？他肯定是被他骗了。我有办法，先看拍卖会。这是全场最有价值的陨石项链，起拍价一千万，两千万，两千万一次，两千万两次，还有吗？我、哦、这个是意大利的顶级珍藏哎，你认识？我爸以前送了我一条同系列粉色的，后来太缺钱我就给卖了。看来你也不是不学无术，骑马啦，射箭啦，品酒，服装设计，反正学了一堆乱七八糟的，哪个也没学。四千万，四个人四千万一次。叶总一亿，四千万，四个人四千万一次。叶总一亿，叶总一亿，叶总一亿一次，叶总一亿两次。懂了，谁没有钱是一亿，我老公也有。哎，叶振廷要的东西你也敢抢？送你。一个亿，你送我！不要，不要毁人呐！很热情的。去下洗手间你先用什么东西敢碰我？哎呀，你要和叶正清的人对着干？怎么啦？不就是个下人？说什么呢？还有你，不就是个下三滥？怎么，我连一个下人都比不过？的确如此，的确如此。你怎么来了？我才离开你多久？<笑>叶总，不好意思啊，我我不知道他们是你的人。这位先生。对不起啊，怪我们有眼无珠，刚才冲撞了你，对不起，给你赔礼道歉。妈，他算个什么东西？你给他道歉？你应该跟风小姐道歉。千雪啊，刚才是姑妈不对，咱们都是自家人，你就不用计较那么多了啊。妈，你别跟他说好话。叶总，您还不知道吧？这个女人根本不像她表面装的那么单纯。他这个人风流成性，六年前就在酒吧跟男人玩一夜情，把他父亲给气死了，还跟那个男的。哦、你打我干什么呀？你打他，打那个贱人！你们好大的胆子，敢在我的地盘上闹事！哎呀，叶总，对不起啊
，我女儿太小了，她不懂事儿，她一时冲动，怎么敢在您的地盘闹事儿呢？哎，叶总，您大人有大量，别跟她计较。你怎么看？呃，我……哎，走走走，我让你们走了吗？我懂，白露，快去！快去快去！千雪啊，你上次回家吃饭，姑妈不对，姑妈不该打你。姑妈给你道歉，对不起啊！快快快，对不起。游廊好玩吗？啊，那个这个其实吧，已经不止有一个人在我面前提过这件事了。他哪里玩夜店的事情，都玩出名堂。不是这个事儿吧？过来。他又想干嘛？不会真看上我了吧？像他这么高高在上又帅气的人，肯定没被女人拒绝过吧？如果我现在拒绝他，他会不会把我暗杀了？我怎么这么倒霉啊？跟你说话呢。哎呀，叶总，这个还给你。宝石虽然好，但是说到底嘛，我也就是一个清洁工，这么贵重的礼物我不能收。什么意思？刚才在我怀里，你怎么不这么说？那么多人的面，我要是不要的话，不是驳你的面子吗？你身份尊贵，我配不上你。什么意思？非要把话说明白吗？行。<笑>叶总，我不知道你为什么对我这么好，你又救我的命，给我工作，带我回家治病，你还送我这么贵重的礼物，又替我出气，这些吧，我都非常感激你。如果有机会的话，我肯定会报答你的，但是我不能接受你。因为我真的配不上你，我现在什么都没有了，还没钱，还有一堆不好的过去。我有钱，其他都不重要。还有吗？啊？难道我又说我跟别人有孩子了吗？不行，他这么喜怒无常，脾气古怪，万一他伤害到孩子怎么办？快想一个别的理由啊！还有，我在酒吧跟牛郎那什么，这你总不能忍了吧？风千雪，你太聪明了。<笑>嗯，几个？啊，就一个，就一次，这倒是没骗你。都是过去的事情了，以后改了就行。还有吗？不是吧，这你都能忍？你不是个暴脾气吗？你暴呀！你到底是有多喜欢我？你这么优秀，我不是不喜欢你，我没有办法，我是不敢喜欢你，因为……你再啰嗦，我就把你丢出去。因为我有男朋友了。<笑>完蛋了！要不要哄哄他？突然看上去有点可怜了。可我说什么呢？男朋友，什么时候的事？啊、呃，就几天几，几个星期以前。你是不是想多了？第一，我带你回家是因为你在公司受伤，怕影响不好。第二，我送你项链，纯粹是心血来潮，随便拍件东西玩玩。第三，惩罚风家母女，是为你出息。不过不是因为我喜欢你，是因为他们打狗的工作。所以，你真是自作多情，居然以为我喜欢你？难道真的是我想多了？你真是白日梦做多了。你疯了！那是一个亿。停车，下去。天又黑了，走。现在回去找，应该还能找到。啊啊啊啊！哎，找到了。这里也打不到车呀，算了，给牛牛打电话。这个陈女人刚把那个假车再给我另一个手机打电话，真是水性不服。牛牛，快来接你债主！我现在被人扔马路上了，手机也快没电了，天又快黑了，我把位置发你啊。非得好好整整你。停车。叶总，这是干嘛去、啊？角色扮演。自己弄丢的老婆，换个身份再追回来。啊
哎，你录了，哎，要不跟哥哥回家？你们干什么呀？过年换日的？啊，妹妹，跟这个酒吧唠会儿。我告诉你们，我男朋友马上就过来了。他脾气特别不好，我劝你们赶紧走。吓唬谁呢？这找你啥五斤叉？拿过来，拿啥五斤？哎，拿过来。哎、他妈的谁呀、啊？会不会开车？找死啊！<笑><笑>那你干嘛？太像了呀！他俩怎么会这么像？你是猪吗？那我能怎么办？我又打不过他们。真没用。但是我刚才其实也没吃亏，你刚才下手是不是太狠了点？你还同情他们？我就真不应该救你。要不我现在把你送回去？你发什么疯啊？怎么跟你这种说话呢？我是你老板，你搞清楚。差点忘了，我现在不是一阵地。三天不打你上房间了，还敢挖苦我？啊？你有完没完？他应该不会是叶振廷吧？不然现在有我好看。但是他俩真的很像啊。你你你老戴这个面具干什么呀？你说现在又不是在酒吧，是不是？你装什么酷？别乱动！为什么不让我看？你难道是我认识的人？我要是被你看见呢，那不得被你讹一辈子？也对哦，像叶振廷那样高高在上的人，怎么可能角色扮演随叫随到的陪我玩呢？他那种坏脾气，怎么会沦落我这么死活？你以后别再给我，我又不是你的保镖、啊。我也不想麻烦你，但除了你，我想不到别人能帮我了。你男朋友呢？哪有什么男朋友？你没有。不过，你倒是提醒我了。娘娘，做男朋友吧。什么情况？这个女人疯了吧？她刚刚拒绝那个多金、帅气、无所不能的我，现在居然像一个流浪表白。<笑>假的啦！就是我那个神经质老板，不知道怎么回事，突然要追我。我呢，我得想个理由是吧？我就骗他说我有男朋友。但是要是哪天让他知道我是骗他的，我肯定死得更惨。你说你老板喜欢你？他是瞎了，你不是说你老板帅气多金吗？嗯，他喜欢你，你不应该高兴吗？他这种人物我惹不起，万一他就是一时新鲜啊，哪天一玩腻了，把我一抛弃，我上哪儿哭去啊？况且他这么阴晴不定啊，喜怒无常的，万一是个死变态呢？你恐怖片看多了，脑子里面装的都是浆糊。哎呦，我不管，就这么定了。你要是答应我的话，以后我少收你点钱。闭嘴。千雪啊，你被调离清洁部门了，快去听部门报道吧。我就知道那个冷血无情的大魔王肯定这辈子都没被别人拒绝过，一定恨死我。可是怎么还有比清洁工还低的职位吗？走吧！啊，发什么呆呢？快拿着去总裁办报道。你升职啦，现在是总裁助理。没看错吧？他刚刚在瞪我咳咳咳。没看错。以后要记得常回家看看，多看看老同事们。一定一定肯定能，谢谢经理。快出去吧。叶总，您可真是世界上最可爱的人了，如此宽宏大量，如此帅气迷人。他是在冲我笑吗？没错。放下文件就走，在里面不要说话。如果芯片再找不到的话，我们新的科技产品就要推迟上市了。可能是马上来的。严总，您别担心，叶总亲自出马，一定能够找到。好像是一个小孩儿拉走了。嗯，这要是查到我们家可怎么办？不行，今天一定要把芯片还给他。找到了。找到了，叶总，我不赞成你这种冒进的做法。我知道你年轻有为，但眼下还是要稳妥一点比较好。方法虽老
，但是稳中求胜啊。喝咖啡给严总，老的东西固然好，也该尝尝新的。还不快去！叶总，我好像吃了个什么东西，得上医院去了。哎，哎呀，哦，哦，对了，这个小姑娘是我的救命恩人，你别为难她。叶总，我们倒是多年的生意伙伴了，意见不统一，在所难免，没有必要伤人性命吧？你们都别吵了，我会给大家一个说法的。嗯，事情大概就是这样。我本来是要给你喝的，谁知道你给严总了，还不是怪你。你把这个泻药喝了吧，保准就能把芯片拉出来呢。严总，你就慢慢拉吧，胜天的未来就在你手里了。说吧，芯片哪来的？就是我们家狗去宠物医院吃了别家狗的狗屎，然后就有了，然后就拉出来了。你还编？你信不信我报警？那狗改不了吃屎，我能怎么办啊？兴许就是那小孩的狗跟风小姐的狗去了同一家宠物医院撞上了。你要是敢骗我，你早知道是这样的话，我就直接还给你了。还不是你一听书法码的阴晴不定，我才想到把把那个芯片放咖啡里面。我是帮你找回，我帮你找回东西，你还要报警抓我，你不讲理！走，行了，行了，你回去休息吧。还不快去！我要彻底打消他对我的念想，找我的还债人来冒充男朋友，气死他！哼！糟糕，忘记给这个手机开声音了。他为什么要当着我的面打这个电话？难道在试探？对，芯片已经找到了，你们撤吧。嗯，叶管家在打电话，难道那个牛郎是他？怎不可能？高矮胖瘦完全不一样，可是他们的铃声一模一样啊！再打一次，如果还响，肯定是有问题。什么事？你不是说假扮男朋友的吗？怎么不接电话？怎么冒充？下班来接我，大树花，穿漂亮点。你老板打我怎么办？放心，他是有素质的人，不会打人的。好，把地址给我。叶总，凤小姐已经开始怀疑你们了。我自有办法。哎，小沈，你怎么还没走啊？我男朋友今天来接我。叶总，难道我猜的全错？他不喜欢我，并且他和那个牛牛不是同一个人？哎，好扯呀、啊！发什么愣呢？想死我了，宝贝儿。干嘛呢？找死啊！你不是说招男朋友吗？装的像一点。牛牛从来都没笑得这么灿烂过，他演的过头了吧？哎，好扯呀、啊！发什么愣呢？想死我了，宝贝儿。干嘛呢？找死啊！你不是说招男朋友吗？装的像一点。牛牛从来都没笑得这么灿烂过，他演的过头了吧？哇，原来千雪男朋友是高富帅呀、啊，好羡慕啊！帅哥，你为什么戴着面具啊？啊，因为他喜欢呀、啊。<笑>小姐，你男朋友可以啊。又发什么呆呢？
，你今天怎么这样啊？从来没见你笑那么开心过。当你男朋友，当然开心了。哎，你不开心吗？啊，别闹！小天是不是回来了？对啊，小天少爷跟您相貌、身高、气质都很相似，戴上面具足以一甲烂真。但是小天少爷生性风流，您小姑对他这个儿子又骄纵的很，我怕万一……还敢？哎、嗯，喂。啊，我今天女朋友下班呢，什么事啊？你别得意忘形，<笑>正忙着呢。你敢碰她一下，就死定了。你这么快就开始紧张了？不是你说要玩游戏吗？啊，吴阳天。啊，行行行,行，我知道，知道，你放心，还逗你玩呢。戏演完了，赶紧滚蛋。知道知道，滚滚。哎呀，这个牛牛，冒充一次我男朋友，真觉得是我男朋友了。这么多天不理我，他不愧疚吗？你给我转正。这、就是我转给你的最后一笔钱，三十万，一次结清，我们两不相欠。既然我已经冒充过你男朋友了，算是帮了你大忙。别找我，我们不要见了。什么情况啊？您好，您拨打的电话已关机。真是绝情，就这么把我甩下来。不过他说的也对，我们之间也就是合作关系。不过他一次性给我转这么多钱，也算他有良心吧。我心里怎么这么难受呢？哇，妈妈好漂亮哟！那是，哼，我才不会因为一个男人而伤心呢。绝情、薄情、光棍，再见到面我都不要你了。小叶总，你是不是虎啊？叶叶总，反正这水你也不能喝了，你手臂上有脏东西，我给你冲冲啊！你看你这衣服也脏了，是不是？脱下来我给你洗洗。你出去！不可能啊！所以他和牛牛真的有可能是同一个人，那我不就惨了？我每天对牛牛呼来喝去，他还敲诈他。万一他查到我家里，风千雪，你真是鬼迷心窍，居然缺合是他的身份。谁啊？谁啊？你好，你的快递，你先等一下。谁寄的？您好，您的快递，您先走一下。谁寄的？好，谢谢。妈妈，这是什么呀？惨了，那个魔鬼寄到家里地址了，一定是他寄来的呀。嗯、不像是他寄来的，那是谁寄来的？冯家的亲戚、姑姑、白露。还是我妈，赶紧收拾东西，这里不能住了。这是怎么了？别问，赶紧收拾。你和晨晨带着菲菲，先到乡下住一段时间。到了之后，联系我，直接跟门卫朱大哥报平安。我这里没事了，不给你联系了啊！快去。小心，你要跟我一起走呀。
，你不走，我不放心啊！你放心，你走之后，我直接报警，警察跟我一起装坏蛋，你们还不放心吗？有人要害我们吗？我不知道是谁，但是这里已经关。他怎么直接打我这个电话？难道他已经看到这个纹身，所以特意打电话试探？怎么还关机啊？牛牛牛牛，快接呀、啊！无聊。不管是叶真婷还是牛牛，先搬救兵再说。你好。您拨打的电话已关机。还关机啊？你去哪儿了呀？他真的出事了。那些黑衣人拿不到芯片，一定会回去的。如果他出事，一定不会原谅自己你的电话去哪？对对对，我去。你在哪儿？我在家、啊。他真的出事了。那些黑衣人拿不到芯片，一定会回去找他。如果他出事，我一定不会原谅自己。你在哪儿？我在家、啊。你你谁啊？为什么要杀我？你你谁啊？为什么要杀我？你别过来！我把钱给你，全都给你。有人吗？有人吗？外卖，有人在家，我就搁门口了。我今天就要死在这儿了吗？我还不想死啊！我还那么年轻，我孩子还那么小。哎呀！你到底为什么要杀我啊？贱人，你死定了，贱人！啊！你到底为什么要杀我呀？行。你死明白点你把芯片交给了叶振婷，坏了我们的计划。现在芯片没了，是不是得拿你的命来抵啊？又站那儿别动，我要捅死你啊！嗯、没事吧？我太惨了呀！又没告诉我你家在哪儿，我回公司查档案才查到这儿的。蠢女人，你是猪吗？别怕，别怕，不会再有人伤害你了。你怎么还玩这种东西？幼稚死了！幸亏把他们都送走，不然被他看见就惨了。算了，懒得骂你。我带他回去，这件事情
去查。是。你放我下来吧。闭嘴。叶总，叶总，好好检查一下。叶总，您放心，您回避一下吧。他没什么大碍，只是受到了点惊吓。静养几天，我开点药就好了。那你好好休息。牛牛和他不会真的是同一个人吧？我一定要看到纹身，证实猜测。我可以进来吗？进来。你在泡澡啊？那我等会儿再来。等一下，泡澡？这不正是好机会？我一定要看到那个纹身。手机好像掉水里了，能帮我捡一下吗？妈，完蛋了，抓错手了，是那一只。这么热情，我我是闭着眼睛才没看清抓到的手。我是有男朋友的，你别误会。是吗？当然了呀。那天在公司，大家可都看到了。我男朋友他又高又帅，对我又特别好，不管我遇到什么困难，他都会来帮我的。那这次、上次、上上次呢？我知道你也救过我特别多次吧，但是他是我最喜欢的男朋友，我肯定不会离开他的。他是做什么行业的？普通的那个服务行业，什么服务行业？啊，就是，哎，不是你问这么多干什么呀？你查户口呢你？懒得理你，赶紧走。我早就想走了，是你缠着我聊天的，是偷懒。嗯，王妈，那你们到了吗？嗯，哎，我这也没事了，过两天你们都能回来了。那晨晨她现在，王妈，我先不跟你说了，你们都早点睡。好。晨晨是谁？他态度那么暧昧，是男人吗？你在跟谁打电话？我王妈，就我家以前的保姆。一直都照顾我呢，是不是家里不安全了吧？我就让人家回乡下住几天。哦，早点休息。你没有别的想说吗？饿了。你上辈子是没吃饱。你是没挨过饿。我爸出事以后，我可是靠着变卖首饰、饥一顿，饱一顿过来的。大概持续了有。半年左右，不是吧？你爸的个人资产又没被查封，你家七七八八加起来，至少还说也有几亿，你怎么会吃不饱？我姑父跟我说，我们家什么都不剩了，反正我是一毛钱没看见。你姑父？嗯，就是来路他爸。难道他偷了我们家财产、啊？你可真是没有遗传你父亲的一点罪。这件事情，我得查清楚。干嘛？嗯，严老板呀、啊，你说你财大势大的，能不能帮我查一查？你的事情你自己去查。哎，你就帮帮我呗。又不是我的人，我凭什么帮你啊？你如果是我的人，上刀山下火海，我都会帮你。哎，对了，你不是有个男朋友吗？你去找他吧。不帮就不帮，我自己查。加油，秦叔叔，我找了那么多人，只有你愿意来见我。孩子，不见外，你爸是我的救命恩人，理应如此。秦叔叔，
，那我就直说了，我爸当年为什么自杀，风氏为什么就突然破产了？这个事儿，你爸不想让你知道，他想让你好好的活着，不要想着去复仇。所以，我爸爸真的不是自杀。没错，啊，对了，这是你爸给你留下来的，里面。有一把钥匙，他在大兴银行留下了个保险柜，密码是你母亲的生日。金叔叔，为什么您当年不把这个给我呢？当年盯着女人太多了，为了你的安全。是谁害死我爸？孩子，别问了，这个人权大势大，你斗不过他的，知道太多对你没什么好处。你现在啊，好好的活着。可是，好了，叔叔还有事儿，就不陪你一起吃饭了。对了，小心你姑姑一家人，事情没你看到的那么简单。